欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：黄渤评价王一博，只字不提演技，却字字珠玑。暑期档电影《卧虎藏龙》大制作的《封神》第一部，口碑票房都不错，势头强劲。票房已经突破了22亿大关，《孤注一掷》上映后票房更是一路狂奔，突破30亿已经板上钉钉。除了上面两部，暑期档的众多电影中还有一部也不错，那就大鹏导演的作品《热烈》。看完《热烈》后，给人的第一直觉是，这是一部有成为黑马前置的电影，质量出奇的好。冷门题材拍成爆款，电影从开始到结束，能感受到浓浓的大鹏风格。从《煎饼侠》到《缝纫机乐队》等影片，能看出来大鹏很喜欢拍小人物的励志故事。某种程度上，电影也是在讲导演的心路历程。热烈的选材很让人意外，竟然是冷门的街舞题材，这可太小众了。之前不是没人拍过，就是拍过的人基本都扑街了。比如陈小春的《精武门》，不但有街舞，还融入了主角的感情线以及传统文化、奥运题材等，结果成绩很不理想。有众多前辈的反面案例作为教训，大鹏还敢选择街舞题材，不得不说他真是艺高人胆大。不得不说，大鹏还是有两把刷子的，非常会讲故事，热烈从头播到尾，给人的观影体验十分流畅，有诙谐松弛，有动人真情，有炸裂舞技，有小人物的无奈，这些都围绕一个主线服务，不节外生枝，叙事技巧十分老辣，电影开场能让人迅速入戏。结尾的音乐又有很好的离场感，皆无有观看门槛，但电影热烈没有观看门槛。王一博舞技、演技炸裂，这次大鹏没有担当主演，而是选择了王一博和黄渤，两人都是有票房号召力的演员。不得不说，大鹏很会选演员和调教演员，让专业的人干专业的事。黄渤的演技没得说，影帝级别的，但他跟王宝强一样，适合演普通人。如果是演精英，就很容易让人出戏，可能与他们的外形有关。在《热烈》里，王一博饰演的陈硕是一个对街舞有着执念的年轻人。影片中，通过主角在打工、训练、比赛等跳街舞的场景。我们能看出王一博的街舞实力，不得不说，王一博街舞底子确实好，他就是内娱明星中的顶级舞者。王一博不但跳舞的场景十分炸裂，演技也是没得说的，表演的很到位，把陈硕塑造的很成功，表演恰到好处，哪怕是情绪激烈的部分，王一博也比较克制，有大鹏指导。还有黄渤、刘敏涛等实力派跟他演对手戏，这是王一博的幸运，让他进步良多。对于王一博在电影中的表现，黄渤表示能找到适合自己的角色，自觉的将表演中的第一自我和第二自我结合起来，这一点非常好。可以说，只字不提演技，却字字珠玑。能得到影帝黄渤这么高的评价，可见王一博这次的表现相当不错。小人物群像引人深思，大鹏在塑造小人物上一直是有自己的独到之处的。影片中大多是普通人，有刘敏涛饰演的陈硕妈妈，黄渤饰演的退役舞者丁雷，张海宇饰演的天赋普通的舞者张翠彪。这些小人物很容易让观众想到自己，生活已经足够辛苦了。
，如果没有一点点理想支撑，那将是多么可怕的场景！大家都是芸芸众生的一员，天赋异禀者毕竟是少数。大多数人都会发现自己是张翠彪那样的普通人，最后回归生活。可是普通人就只能工作、吃饭、睡觉吗？张翠彪虽然碍于天赋不能上台比赛，可是他在电视机里看到前队员们挥汗赛场，还是会忍不住热泪盈眶。这可能就是热烈想要让我们思考的内容。我们生活是为了什么？总的来说，《热烈》是一部十分优秀的电影。有人批评大鹏说他俗，有人批评王一博说他是本色出演，没有离开自己的舒适区。但作品不会说谎，电影的好坏最能说明问题。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。